அனைவருக்கும் வணக்கம் நீட் பயாலஜி தமிழ்நாடு சேனல் சார்பாக உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னா போஸ்ட் ஃபர்டிலைசேஷன் சேஞ்சஸ் அதாவது கருவுறுதலுக்கு பின் நடைபெறும் மாற்றங்கள் ஒரு பிளான்ட் இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த பிளான்ட்டில் ஒரு ஃப்ளார் இருக்கும் அந்த ஃப்ளாரில் நிறைய பார்ட்ஸ் இருக்கும் கேலிக்ஸ் கொரோலா ஆண்ட்ரிஷியம் கைனீஷியம் அது போக இன்னும் பீரியாந்து அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒவ்வொரு எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா அதுக்குள்ளே நிறைய பார்ட்ஸ் இருக்குது நியூசல்லஸ்ஸு மைக்ரோபைலு இன்டெக்மெண்ட்டு என்ன அதுக்கப்புறம் வந்து ஆன்டிபோடல்ஸு இந்த மாதிரி நிறைய ச பார்ட்ஸ் இருக்குது ஒரு ஓவியலுக்குள்ளே ஸோ அதே போல் இன்னும் நிறைய பார்ட்ஸ் நீங்கள் லிஸ்ட் அவுட் பண்ணிங்க அப்படின்னாக்கா எல்லாத்தையும் லிஸ்ட் அவுட் பண்ணலாம் ஆஃப்டர் த ஃபர்டிலைசேஷன் சரியா ஆஃப்டர் த ஃபர்டிலைசேஷன் வாட் ஆர் ஆல் த சேஞ்சஸ் இஸ் கோயிங் ஆன் டு திஸ் பார்ட்ஸ் சரியா அந்த பார்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து என்னென்னவாக மாற்றப்படுகிறது இப்போ நான் சொன்ன பார்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா தமிழில் சொன்னோம் அப்படின்னாக்கா அதில் சூல் திசு அதுக்கப்புறம் சூல் உரை சூல் துளை அதுக்கப்புறம் கேலிக்ஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா அது வந்து புள்ளி வட்டம் மல்லி வட்டம் மகரந்த வட்டம் சூலக வட்டம் எல்லாம் சொல்கிறோம்ல அதில் ஒவ்வொரு பாகமும் தனித்தனியாக வெவ்வேறு பாகமாக மாற்றப்படுகிறது ஒரு கனி உருவாக்கப்படும் பொழுது சரியா அப்போ அந்த கனி உருவாக்கப்படும் பொழுது என்னென்ன இந்தந்த பாகங்கள்லாம் இப்படி சொன்னோம்ல இந்த பாகங்களை லிஸ்ட்டு போட்டு இதெல்லாம் என்னவாக மாற்றப்படுகிறது அப்படிங்கிறத ஒரு டேபிளர் கால தான் நாம் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா அதுக்கு முன்னாடி அதுக்கு என்னென்ன பார்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறத எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவோம் கண்டிப்பாக சரியா ஸோ இந்த காணொலியை நீங்கள் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி கீழே இருக்கக்கூடிய சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க பெல் ஐக்கான ப்ரெஸ் பண்ணும்போது சின்னதாக ஒரு பெட்டி ஓப்பன் ஆகும் அதில் ஆல் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ போஸ்ட் ஃபர்டிலைசேஷன் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஸோ இந்த டேபிளர் காலத்தை தனியாக நான் தூக்கினா அப்படின்னாக்கா இதை தான் உங்களுடைய ஸ்டேட் போர்ட் புக்கில் பாட்னி புக்கில் இருக்குது டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் புக்கில் சரியா ஸோ இதில் என்னென்ன பார்ட்ஸ் எல்லாம் என்னென்னவாக மாற்றப்படுகிறது ஆஃப்டர் ஃபர்டிலைசேஷன் அப்படிங்கிறத இங்கே போட்டிருக்கோம் இதெல்லாமே வந்து ரெகுலராக நடக்கக்கூடிய பார்ட்ஸ் இதுக்கு முன்னாடி நிறைய வீடியோஸ்லாம் நம்ம பார்த்தோம் அதில் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சில பிளான்ட்டில் இந்த போஸ்ட் ஃபர்டிலைசேஷன் சேஞ்சஸ் வந்து யூனிக்காக ஸ்பெஷலாக சில மாற்றங்களை அடைவதாக நம்ம படித்தோம் இல்லையா ஆப்பிள் பிரிஞ்சால் அதுக்கப்புறம் பிளாக் பெப்பர் பீட்ரூட்டு பித்தசோலோபியம் அதுக்கப்புறம் மைரிஸ்டிகா ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய பிளான்ட் இருக்குது இந்த பிளான்ட்லலாம் என்னென்ன மாற்றங்கள் ஏற்படுது அப்படிங்கிறத தனித்தனி வீடியோவாக நம்ம போட்டோம் போஸ்ட் ஃபர்டிலைசேஷன் சேஞ்சஸ் இன் திஸ் எக்ஸாக்ட் பிளான்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த லிங்க் எல்லாத்தையுமே உங்களுடைய டிஸ்கிரிப்ஷனில் நான் கொடுத்துருக்கேன் இந்த வீடியோவினுடைய டிஸ்கிரிப்ஷனை கொடுத்துருக்கேன் அதை பாருங்கள் அதை பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா இதுக்கு இந்த ப்ராசஸ் அது ஃபாலோ பண்ணுதா இல்லையா அப்படிங்கிற விஷயம் உங்களுக்கு தெரிய வரும் சரி ஒரு நார்மலான பிளான்ட்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா அதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஃப்ளோரல் பார்ட்ஸு ஆஃப்டர் ஃபர்டிலைசேஷன் என்னவாக மாறுகிறது அப்படிங்கிறது தான் இந்த டேபிளர் காலம் சொல்லுது இதை தான் நாம் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் நார்மலி செப்பல்ஸ் பெட்டல்ஸ் ஸ்டேமன் ஸ்டைல் அண்ட் ஸ்டிக்மா அது செப்பல்னா என்னது புள்ளி இதழ் அள்ளி இதழ் அதுக்கப்புறம் ஸ்டேமன் அப்படிங்கிறது மகரந்த தாழ் ஸ்டைல் அப்படிங்கிறது வந்து சூல் தண்டு ஸ்டிக்மா அப்படிங்கிறது சூல் முடி இது எல்லாமே ஃபர்டிலைசேஷனுக்கு அப்புறம் கீழே உழுந்துரும் சரியா உழுந்துரும் எழுதக்கூடாது உதிர்ந்து விடும்னு எழுதணும் சரியா வெதர் அண்ட் ஃபால் ஆஃப் சரியா காய்ந்து உதிர்ந்து விடுகிறது இது நார்மலாக நடக்கக்கூடிய ப்ராசஸ் இந்த பார்ட்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் சரியா தெரிலன்னு சொன்னீங்கன்னா உங்கள் லெவன்த் ஸ்டாண்டர்டை போய் தெளிவாக படிச்சுட்டு வாங்க கரெக்டாக செப்பல் பெட்டல் ஸ்டேமன் சரி இருந்தாலும் நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவோம் சரியா ஆக்சுவலாக வந்து செப்பல் பெட்டல்லாம் எப்படி இருக்கும் அதுக்கு தனியாக நான் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி டவுட் வரும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நான் அதை பவர் பாயிண்ட்லேயே போட்டு வச்சுருக்கேன் கரெக்டா இந்த இடத்துல இது வந்து கேலிக்ஸ் கரெக்டா பொறுமையாக பாருங்கள் ஆக்சுவலி தெரியாதவங்களுக்காக தான் இந்த வீடியோ அதனால தான் வந்து சின்ன சின்ன பார்ட்ஸை கூட எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் ஸோ இதான் எனக்கு தெரியுமே இதான் எனக்கு தெரியுமே நினச்சிங்க அப்படின்னாக்கா கொஞ்சம் பொறுமையாக பாருங்கள் சரியா ஸோ இது வந்து கேலிக்ஸ் இது வந்து கொரோலா இந்த பிங்க் கலரில் இருக்குது பார்த்தீங்களா இது வந்து கொரோலாவில் இருக்கக்கூடிய பெட்டல்ஸு அதுக்கப்புறம் இதெல்லாம் ஸ்டேமெண்ட்ஸ் சரியா அதுக்கப்புறம் இது ஸ்டைல் அப்படிமோம்ல அது இது ஸ்டிக்மா இந்த இடத்துல ஃபர்டிலைசேஷன் நடந்து முடிஞ்சதுக்கப்புறம் இப்போ நான் காமிச்சலாம் பார்ட்ஸு இந்த பார்ட்ஸ் பூரா கீழே விழுந்துரும் ரைட்டா அதை தான் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்டில் நாம் சொல்லியிருக்கோம் சரியா ஃபஸ்ட் பாயிண்டில் நாம் சொன்னது அது த
ஆனால் சில பிளான்ட்ல வந்து டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் அந்த பிளான்ட்டை வந்து நம்ம எக்ஸாம்பிளாக நம்ம படிச்சிருக்கிறோம் எக் வந்து சைகோட்டாக மாறுது எப்போ ஃபெர்டிலைசேஷன் நடந்து முடிச்சதுக்கப்புறம் சரியா நார்மலி யூமேனோ அதை டூ மேல் கேமிட்ஸ் ஆர் என்டரிங் இன் டு தம்பிரியோ சாக்கு அதில் ஒன் ஆஃப் தி மேல் கேமிட் இஸ் ஃபியூசிங் வித் த எக் டு ஃபார்ம் த சைகோட் அண்ட் அனதர் ஒன் மேல் கேமிட் இஸ் ஃபியூஸ்ட் வித் த போலார் நியூக்ளியர் டு ஃபார்ம் த எண்டோஸ்பம் இது நல்லா உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன் திஸ் ப்ராசஸ் இஸ் டபுள் ஃபெர்டிலைசேஷன் அதாவது ரெண்டு ஆண் கேமிட்டிகள் வந்து கருப்பைக்குள் செல்கிறது அதில் ஒன்று வந்து முட்டையுடன் இணைந்து சைகோட் அப்படிங்கிற ஒரு செல்லானது உருவாகிறது இன்னொரு ஆண் கேமிட்டானது போலார் நியூக்ளியை சரியா சாரி செகண்ட் நியூக்ளியை இரண்டாம் நிலை உட்கருவுடன் இணைந்து எண்டோஸ்பம் அப்படிங்கிற கருவூன் திசுவினை உருவாக்குகிறது ரைட்டா நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபியூனிக்கல் அப்படிங்கிற பாட்டு ஸ்டாக் ஆஃப் த சீடர் ஃபியூனிக்கல்னா என்ன பாட்டுங்க நார்மலாக வந்து அதுக்கு இந்த ஓவரி டயக்ராம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சாரி ஓவியல் டயக்ராம் தெரிஞ்ச தெரியும் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஸோ இதில் ஸ்டாக் ஆஃப் த ஓவியல் திஸ் இஸ் சூல் காம்பு அப்படிம்பாங்க சரியா அதான் வந்து ஃபியூனிக்கல் சரியா இந்த பாட்டு ஆக்சுவலாக வந்து இது விதையாக மாறப்போகுது கரெக்டா ஆக்சுவலாக இந்த பாட்டு விதையாக மாறப்போகுது அப்போ சூலினுடைய காம்பு தான் விதையினுடைய காம்பு சரியா ஆஃப்டர் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் தி சீட் இன் திஸ் ஏரியா இந்த ஃபியூனிக்கல் அப்படியே தான் இருக்கும் ஆனால் பேரை மட்டும் மாற்றுறோம் அவ்வளோதான் ஃபியூனிக்கல் அப்படிங்கிறது சூல் காம்பாக இருக்குது ஸ்டாக் ஆஃப் த ஓவியலாக இருக்குது வென் த ஓவியல் வில் பிகம் இன் டு அ சீடு திஸ் ஃபியூனிக்கல் இஸ் லிட்ரலி கால்ட் அஸ் ஸ்டாக் ஆஃப் த சீடு சரியா ஸ்டாக் ஆஃப் த சீடு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகே ஃபைன் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபியூனிக்கல் வந்து என்னவாக மாறுது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம் அடுத்தது வந்து வாட் இஸ் மைக்ரோபைல் இந்த மைக்ரோபைல் அப்படியே தாங்க இருக்கும் கேட்டா ஒரு சீடு வந்து ஃபார்ம் ஆனதுக்கப்புறம் மைக்ரோபைல் அப்படியே தான் இருக்கும் இந்த மைக்ரோபைலினுடைய ஃபங்க்ஷன் வந்து இட் இஸ் டோட்டலி அமேசிங் ஒரு ஓவியலில் வந்து மைக்ரோபைல் ரீஜன் இருக்கும் அந்த மைக்ரோபைல் வந்து எதுக்காக இருக்குது அப்படின்னாக்கா ஃபெர்டிலைசேஷன் நடைபெறுவதற்காக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் ஒரு சீடு ஃபார்ம் ஆச்சு அப்படின்னாக்கா அந்த சீடு ஃபார்ம் ஆனதுக்கு அப்புறமும் இந்த மைக்ரோபைல் வந்து அது உள்ள தான் இருக்கும் பட் வி வி கேன் சே இட் இஸ் த மைக்ரோபைல் ஈவன் தோ இட் ஹஸ் பின் கன்வெர்டட் இன் டு சீடு ஒரு விதை மாற்றப்பட்டது விதையாக அது வளர்ச்சி அடைந்ததுக்கு அப்புறமும் வந்து அந்த சூழ்துளை சூழ்துளையாக தான் இருக்கும் இப்போ விதையாக மாறுறதுக்கு அப்புறம் அந்த சூழ்துளையினுடைய வேலை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதை வந்து நம்ம மண்ணுக்குள்ளே போட்டு வச்சு தண்ணி ஊற்றுறோம் அப்படின்னாக்க அந்த தண்ணி வந்து டோட்டலாக சீடு கோட் அப்படிங்கிறது வந்து இட் இஸ் வெரி வெரி ஸ்ட்ராங்கு ரைட்டா நீங்கள் வந்து மண்ணுக்குள்ளே போட்டு தண்ணி ஊற்றும் போது அந்த தண்ணியை உறிஞ்சிருது சீடு கோட்டில் மற்ற எந்த பகுதியும் தண்ணியை அக்செப்ட் பண்ணோம் பட் வந்து அதை உள்ளே கொண்டு போகாது ஆனால் இந்த சூழ்துளை மைக்ரோபைல் ரீஜன் வழியாக தான் குட்டி குட்டியாக ட்ராப் பை ட்ராப்பாக அப்படி உள்ளே போகும் அதே போல் அந்த சீடுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதெல்லாம் லிவிங் ஸ்ட்ரக்சர் எம்ப்ரியோ என்ன அந்த எம்ப்ரியோலாம் வந்து சுவாசிக்கிறதுக்கு ஆக்சிஜன் வேணும் தானே அந்த ஆக்சிஜன் எடுக்கிறதுக்கு இந்த மைக்ரோபைல் தான் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது அதை தான் போட்டிருக்கு சரியா ஃபெசிலிட்டேட்ஸ் ஓட்டு அண்ட் அப்டெக் வாட்டர் வாட்டர் அப்டெக் சரிங்களா ஸோ இதை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த மாதிரி மைக்ரோபைல் அப்படிங்கிறது வந்து ஒவ்வொன்றையும் வந்து இருக்குது ஒவ்வொன்றில் வந்து மைக்ரோபைலினுடைய ஒர்க் என்ன அப்படின்னாக்கா எம்ப்ரியோ சாக்கு ஸோ எம்ப்ரியோ சாக்கு கூட கனெக்ட் பண்ணும் இதை இந்த போலன் டியூப் போலன் டியூப் அக்செப்ட் பண்ணிவிட்டு உள்ளே இருக்கக்கூடிய மேல் கேமிட்ஸை வந்து அக்செப்ட் பண்ணிவிடும் அதே மைக்ரோபைல் வந்து சீட்டில் இருக்கும்போது அது வாட்டர் அக்செப்ட் பண்ணுது அட் தி சேம் டைம் ஆக்சிஜனையும் உள்ளே எடுத்து ரெஸ்பிரேஷனுக்கு ஃபெசிலிட்டேட் பண்ணுது நெக்ஸ்ட் வந்து நியூ செல்லு அப்படிங்கிறது வந்து பெரிஸ்பம் இது உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் ஆல்ரெடி இந்த பிளாக் பெப்பர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வீடியோ பார்த்துருப்போம் நம்ம சரியா போஸ்ட் ஃபர்டிலைசேஷன் சேஞ்சஸ் இன் பிளாக் பெப்பர் அண்ட் பீட் ரூட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வீடியோ நம்ம பார்த்துருப்போம் அந்த வீடியோவில் நியூ செல்லஸினுடைய வேலை என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம தெளிவாக பார்த்துருப்போம் பெரிஸ்பம்னா என்ன அப்படிங்கிறதையும் பார்த்துருப்போம் இருந்தாலும் லைட்டாக அதை நான் சொல்லிடுறேன் நார்மலாக வந்து ஃபர்டிலைசேஷன் நடந்து முடிஞ்சதுக்கப்புறம் எம்ப்ரியோ அப்படிங்கிறது வந்து டெவலப் ஆகும் எப்படி அப்படின்னா எண்டோஸ்பம் அப்படிங்கிற ஒரு பகுதியை வந்து சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு வளரும் எம்ப்ரியோ சாக் முழுவதுமாக எம்ப்ரியோ ஆக்குப்பை ஆனதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய நியூ செல்லஸ் ரீஜனையும் இந்த எம்ப்ரியோ பிடிச்சி சாப்பிட ஆரம்பிச்சிடும் அதில் மீதி இருக்கக்கூடிய நியூ செல்லஸ் டிஷ்யூ இருக்கு இல்லையா அதுதான் பெரிஸ்பம் சரிங்களா பெரிஸ்பம் இது அந்த வீடியோ பாருங்கள் அதில் இன்னும் தெளிவாக நம்ம பேசியிருப்போம் அது உன்னுடைய லிங்க்கு நான் கீழே கொடுத்துருப்பேன் அந்த லிங்க்
சரியா டெக்மென் அப்படின்னு படிச்சிருப்பீங்க இல்லையா ஸோ அதை தான் வந்து இங்கே நம்ம கொடுத்துருக்கோம் சரியா டெஸ்டா அவுட்டர் இன்டெக்மெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெஸ்டாவாக மாற்றப்படுகிறது இன்னர் இன்டெக்மெண்ட் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெக்மனாக மாற்றப்படுகிறது இதை இங்கே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு சைனர்ஜிட் அப்படிங்கிறது என்னது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இதுவும் தெரியும் சைனர்ஜிட் அப்படிங்கிறது நார்மலாக இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய எக்குக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய இந்த பகுதி இருக்கு இல்லையா திஸ் இஸ் கால்டு சைனர்ஜிட்டு ஸோ இது ரெண்டும் சைனர்ஜிட்டு இது எக்கு இது வந்து செகண்டரி நியூக்ளியை அதே போல் இந்த மூணும் ஆன்டிபோடல் அப்படிம்பாங்க ஸோ இந்த ஆன்டிபோடல் அப்படிங்கிறது எதிரடி செல்கள் அப்படிம்பாங்க இதுக்கு பேர் வந்து இரண்டாம் நிலை உட்கரு அப்படிம்பாங்க இதுக்கு பேர் வந்து முட்டை அப்படிம்பாங்க எக்கு இதுக்கு பேர் அந்த எக்குக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய ரெண்டு பாட ரெண்டு செல் இருக்குல்ல அதுக்கு பேர் வந்து சினர்ஜிட்டுகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தமிழ்லையும் சொல்லிட்டேன் இங்கிலீஷையும் சொல்லிட்டேன் இப்போ இந்த சினர்ஜிட்டுகள் என்ன ஆகும் அப்படிங்கிறத பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா டீஜெனரேட் ஆகிடும் சரிங்களா எக்கு வந்து சைக்கோட்டம் மாறினதுக்கப்புறம் சினர்ஜிட்டு வந்து டீஜெனரேட் ஆகிடும் செகண்டரி நியூக்ளியஸ் இருக்குல்ல அது எண்டோஸ்பமாக மாறும் இதை வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு டாப்பிக்கு ட்ரிபிள் ஃபியூஷனில் நம்ம படிப்போம் சரியா இந்த டா இதையும் நம்ம பேசியிருக்கோம் டபுள் ஃபர்டிலைசேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வீடியோ இருக்குது அந்த வீடியோனுடைய லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் அதை நீங்கள் பாருங்கள் வாட் வில் ஹேப்பன் டு த செகண்டரி நியூக்ளியஸ் ட்யூரிங் த ட்ரிபிள் ஃபியூஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இட் வில் பி கம் இன்டு எண்டோஸ்பம் சரியா அதாவது ஒரு மேல் கேமிட் இருக்குங்க அந்த ஒரு மேல் கேமிட் வந்து செகண்டரி நியூக்ளியஸ் கூட ஃபியூஸ் ஆச்சு அப்படின்னாக்கா எண்டோஸ்பம் ஃபார்ம் ஆகும் இந்த எண்டோஸ்பம் தான் வந்து க்ரோயிங் எம்பிரியோவுக்கு ஃபுட்டு சப்ஸ்டன்சஸை கொடுக்குது அவ்வளோதான் சிம்பிள் ஆன்டிபோடல்ஸ் அதுவும் என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் அந்த ஓவியலினுடைய பாட்டில் மேல் பகுதியில் இருக்கிறது சலாசாரி ஜீனில் இருக்கக்கூடிய மூணே மூணு ஹேப்லாடி செல் இருக்குது இல்லையா அதுக்கு பேர் ஆன்டிபோடல் செல் அப்படிமாங்க ஃபர்டிலைசேஷன் நடந்து முடிச்சதுக்கப்புறம் அது டி டீஜெனரேட் ஆகிறது சரியா அழிக்கப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரிங்களா ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்த்தது இந்த டேபிளர் காலம் ஃபுல்லாக கவர் ஆகிருக்கு இந்த டேபிளர் காலம் முழுசும் த்ரீ மார்க்கில் அல்லது ஃபைவ் மார்க்கில் கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இந்த டேபிளர் காலத்தில் ஏதாவது ரெண்டு மூணு கொடுத்து த்ரீ மார்க்கில் அல்லது டூ மார்க்கில் கேட்கலாம் ஏதாவது ஒன்று மட்டும் ஒன் மார்க்கில் கேட்கலாம் ஸோ அதனால் இந்த டேபிளர் காலத்தை அப்படியே மனப்பாடமாக நீங்கள் படிச்சுருங்க தட் இஸ் வாட் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயன்பாடாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் மேலும் பல தகவல்களை தெரிந்து கொள்வதற்கு நீட் பயாலஜி தமிழ்நாடு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் எங்களோடு எப்பொழுதும் இணைந்திருங்கள் குறைகளை என்னிடம் சொல்லுங்கள் நிறைகளை நண்பர்களிடம் சொல்லுங்கள் நன்றி வணக்கம் பலருக்கு சேவை செஞ்ச நீயும் ஒரு ஹீரோடா ஒரு கைப்பிடி சோறானாலும் ஷேரு செஞ்சு பாருடா